Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Ms. Swaleha Naghmi Habibullah and inshallah I will be with you in this course for a span of about 15 weeks. This is your BCS program ka tisra semester. Hai. And in this semester, I will be delivering to you the course on statistics and probability. The objective of this course is to inculcate in you an attitude of statistical and probabilistic thinking and to give you some very basic techniques in order to apply uh, statistical analyses to real world situations. Statistics hai kya cheez? It is that science which enables you to draw conclusions about various phenomena on the basis of real life data. Real life data that you collect in a scientific manner on sample basis. It is a tool for data based research. It can also be called quantitative analysis. Statistics uh, students ek aisa subject hai jiski bahut zyada application hai. Dunya kya koi shoba aap le lije. Koi shoba jisme aapne uh, scientific tarike se conclusions draw karni ho based on real life data. You will be applying statistical techno, uh, techniques. Agriculture, anthropology, astronomy, biology, economics, engineering, environment sciences, geology, genetics, medicine, physics, psychology, sociology, zoology, virtually every single subject from anthropology to zoology, A to Z. Statistics can be uh, divided into two broad areas, descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics wo hai jisme aap uh, wo data jo aap initially collect karte hain, usko aap describe karte hain, usi data ko describe karte hain. Sabse pehle hum usko summarize karte hain, ek ambar hota hai humare paas uh, numbers ka, figures ka, data ka, usko hum sabse pehle compile karte hain aur summarize karte hain aur humare paas tables ban jati hain. हम उसकी डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे पास مختلف قسم کے بہت سے ڈائیگرامز اویلیبل ہیں بار چارٹس ہیں پائی چارٹس ہیں ہسٹوگرام اینڈ وی ول بی ڈسکسنگ دس ایٹ لینتھ ان اور اپ کمنگ لیکچرز اپ اسی اگر وہ کوانٹیٹیٹو ڈیٹا ہے تو اپ اس کی uh, uski average value, average compute karte hain, usme jo variability pai jati hai, jo sari values ek barabar nahi hoti, vary kar rahi hoti hain, usse aap uh, measure karte hain. Uh, ye sab kuch descriptive statistics ke under aata hai. Inferential statistics wo hai, ke jisme aap is data ko, jisko aapne collect kiya, aur कंपाइल किया और समराइज किया उसे आप इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट दैट फिनोमिनन अबाउट व्हिच यू हैव कलेक्टेड दैट डेटा यू सी बेसिकली द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड दैट इज ओनली अ सैंपल आउट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स गिव्स यू अ सेट ऑफ टेक्निक्स अ सेट ऑफ टूल्स बाय व्हिच यू कैन यूटिलाइज द सैंपल डेटा to draw conclusions about the population. Ye jo conclusions aap draw karte hain, chunke ye real life phenomena ke baare mein hain, is liye they are going to be probabilistic in nature. They are not going to be deterministic. Is ke andar chunke randomness ka element uh, bohat zyada act karta hai. Is liye aap jo kuch bhi kahenge, aap, uh, you will be saying that in terms of probability. 
آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اس بات کا امکان پچانوے فیصد ہے کہ ایسا ہے جو میں کنکلوژن ڈرا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ ایسا یہ ایسا ہونے کا امکان پچانوے فیصد ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وی کین بی ایبسلوٹلی سرٹن اباؤٹ اٹ میری اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس اس کا پروبیبلٹی تھیری کے ساتھ چولی داون کا ساتھ ہے پروبیبلٹی از دا فاؤنڈیشن آن وچ دی انٹائر اسٹرکچر آف انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ریسٹ آئیے اب میں آپ کو اس کورس کی ٹیکسٹ بک کے بارے میں بتا دوں دا بک دیٹ وی ول بی یوزنگ از انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکل تھیری بائی پروفیسر شیر محمد چودھری اینڈ ڈاکٹر شاہد کمال دس بک از ان ٹو والیومس والیوم ون کنٹینز چیپٹرز ون ٹو تھرٹین اینڈ it covers the various concepts of descriptive statistics as well as probability theory and volume 2 which starts from chapter 14 it will be giving you various concepts relating to inferential statistics ye to aapki textbook hogi jo aap throughout this course istemal karenge لیکن اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اور بھی بہت سی کتابیں جو کہ بازار میں دستیاب ہیں بوتھ لوکل اینڈ فورن آپ ان کو بھی ضرور کنسلٹ کریں کیونکہ جتنی زیادہ کتابیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کا ہورائزن وائڈن ہوگا لیٹ اس ناؤ اسٹارٹ آر ڈسکشن آف دا سبجیکٹ آف اسٹیٹسٹکس یہ لفظ اسٹیٹسٹکس کہاں سے آیا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتی ہوں ایکچولی دس ورڈ از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ اسٹیٹس ایس ٹی اے ٹی یو ایس میننگ اے پولیٹیکل اسٹیٹ اینڈ ایز سچ اسٹیٹسٹکس دس ورڈ اسٹیٹسٹکس اوریجنلی مینٹ انفارمیشن دیٹ واز یوزفل فار دا اسٹیٹ فار ایگزامپل information about the sizes of the population and the armed forces lekin ab aaj ke daur mein ye jo lafz hai statistics iske teen waze maani hain in the first instance statistics means data numerical facts which have been systematically arranged yani adad o shumar اس سینس میں اٹ از یوز ان دا پلورل سینس اسٹیٹسٹکس آف برتھس اینڈ ڈیتھس اسٹیٹسٹکس آف کرائم ان ایمپلائمنٹ اسٹیٹسٹکس اینڈ سو آن ان دا سیکنڈ سینس دا ورڈ اسٹیٹسٹکس پرٹینس ٹو دیٹ سبجیکٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دس کورس دیٹ سائنس دیٹ ڈسپلن وچ انیبلز اس ٹو ڈرا کنکلوژنس اباؤٹ ویریس فینومینا آن دا بیسز آف ریئل ڈیٹا کلیکٹڈ آن سیمپل بیسس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ وہ سبجیکٹ ہے وہ سائنس ہے جس کے ذریعے ہم ریئل لائف فنومنا کے بارے میں بہت سے کنکلوژنس ڈرا کر سکتے ہیں ان سائنٹیفک وے اینڈ دین دیر از اے تھرڈ میننگ آف دا ورڈ اسٹیٹسٹکس یہاں پہ اس طرح سمجھیے کہ ایک لفظ ہے اسٹیٹسٹک یعنی ایس کے بغیر صرف اسٹیٹسٹک اینڈ دیٹ مینس اینی کوانٹیٹی سچ ایز مین میڈین موڈ پروپورشن اینی کوانٹیٹی دیٹ یو کمپیوٹ فرام اے سیمپل ایک سیمپل آپ نے ڈرا کیا فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کی ہائٹس آپ نے کلیکٹ کی اور آپ انٹرسٹیڈ ہیں کہ مین ہائٹ ان یہ جو بیس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مین ہائٹ کیا ہے وہ جو مین آپ نکالیں گے دیٹ از اے اسٹیٹسٹک پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس میں سے کتنے اردو میڈیم اسکولس سے آئے ہیں اور کتنے انگلش میڈیم اسکولوں سے تو آپ اس کا پروپورشن نکالنا چاہتے ہیں کہ پروپورشن آف اسٹوڈنٹس ہو بلا ہو کم فرام اردو میڈیم اسکولس 
तो ये जो प्रोपोर्शन आप निकालेंगे दैट इज अनदर स्टेटिस्टिक तो इस तरह से जो आप मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स कंप्यूट करेंगे दिस इज द थर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस सेंस जितनी गुफ्तु मैंने अभी तक की उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डील्स विद एग्रीगेट्स इट डील्स विद सैम्पल्स पॉपुलेशन इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट कंसर्न विद जस्ट एनी वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉलेज की बात करें अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है उनका जो उर्दू मीडियम स्कूलों से हैं बहुत ज्यादा या इंग्लिश मीडियम से तो आप वो जो प्रोपोर्शन निकालेंगे दैट विल बी गिविंग यू एन आइडिया ऑफ ऑफ दिस फिनमिन एज अ होल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही होगी दैट विल बी एन ओवरऑल इंडिकेटर और ये एक स्टेटिस्टिक्स का एक बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज दैट साइंस विच डील्स विद एग्रीगेट्स एंड नॉट अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टेटिस्टिक्स डील्स विद दो एग्रीगेट्स विच आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगर आप हाइट की बात करते हैं इट इज अफेक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स द जेनेटिक एलिमेंट द डाइट द काइंड ऑफ डाइट दिस पर्सन टेक्स द क्लाइमेट ऑफ दैट कंट्री एंड सो मेनी अदर थिंग्स इसी तरह अगर आप मार्क्स की बात करें मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट दैट विल हैव टू डू विद हिज हिज आई क्यू द काइंड ऑफ ट्रेनिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट ही हैज हैड प्रॉपर उनकी ट्यूटरिंग हुई है कि नहीं हुई है एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चूंकि हम रियल लाइफ फिनमिना से डील करते हैं तो इसलिए हम किसी भी किसी भी स्टेटिस्टिकल uh, प्रॉब्लम में जिस वेरिएबल के साथ डील कर रहे होते हैं उस चीज वो चीज बहुत सी और चीजों के साथ रिलेटेड होती है और डिपेंड कर रही होती है और चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स आई हैव बीन यूजिंग द वर्ड डेटा इन दिस डिस्कशन आई थिंक आई यूज इट मेनी टाइम्स लेट इस सी वॉट दिस वर्ड इम्प्लाइज डेटा क्या चीज है एक एक्चुअली आई थिंक इट इज यूज इन डिफरेंट सेंसेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लेकिन पहले हम देखते हैं कि इसका ऑरिजिन क्या है इट इज लैटिन फॉर दोज दैट आर गिवन लैटिन में इसका मफूम है दोज दैट आर गिवन इसका जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज डेटम आप कहेंगे कि ये क्या है ये तो हम बिल्कुल यूज नहीं करते लेकिन it is data actually is the plural of datum uh, datum hoga ek piece of of observation or data uh, a number of pieces of observation jaisa ki maine kal pehle kaha ki ek sample ek population not just one individual so lubbe lubab sari baat ka ye ki hum ye keh sakte hain ki data is can be thought of as the results of observation let us consider some examples statements given to a police officer or a physician or a psychologist during an interview this is data the correct and incorrect answers given by a student on a final exam that is data the time required by a runner to complete a marathon that is data the number of errors committed by a baseball team in uh, nine innings of play this is this is going to be another set of data and of course data is obtained in the course of scientific inquiry the positions of artifacts and fossils in an archaeological site 
the number of interactions between two members of an animal colony during a period of observation, the spectral composition of light emitted by a star. ये मुख्तलिफ जो मैंने examples आपको दिए इससे शायद आपको अंदाजा हुआ होगा कि there are different types of data. And actually, it is extremely important that we be able to classify what type of data is it that we are going to deal with in any particular research problem. Isliye, aye ab is cheez ko hum zara formally discuss karte hain. Data jo hai, that is basically of two types, quantitative and qualitative. Quantitative data se murad hai ke jis mein aap ki jo जो रिजल्ट्स हैं आपके ऑब्जर्वेशन के वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, मार्क्स, इनकम और कोई भी ऐसी सिचुएशन के जिसमें आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नंबर फॉर्म में हैं। आपकी हाइट पांच फुट दस इंच हो सकती है, आपका वेट एक सौ पचास पाउंड हो सकता है। ये जो न 150, 5 foot, 10 inch. This constitutes quantitative data. Qualitative data वो है जो इस तरीके से numerically express नहीं हो सकता. For example, अगर आप किसी शख्स से ये पूछें कि Are you married? Now, you know, he or she can give you different answers. Yes, I'm married. No, I'm not married. Or he can say, I'm divorced. अब ये जो जवाबात हैं, इनको आप उस तरीके से नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिस तरह से आप हाइट या वेट को कर सकते थे। इसी तरह आह आई कलर, हेयर कलर, कलर ऑफ योर ड्रेस, कलर को आप 1.7 या 2.3 इस तरीके से तरीके से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये जो मैंने अभी आपको मिसालें दी इनमें आपको बखूबी अंदाजा है कि यू नो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट दिस काइंड ऑफ डेटा फॉर अ सैंपल ऑफ पीपल यू नो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट रिप्लाइज फ्रॉम डिफरेंट पीपल यानी वो जो जवाब आपको मसूल हो रहा होगा वो वेरी कर रहा होगा हर शख्स तो एक ही जवाब नहीं देगा किसी की हाइट पांच फुट दस इंच है किसी की पांच फुट पांच इंच है ये जो वेरिएबिलिटी है इसी के इसी की वजह से जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है डेट इस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल अ वेरिएबल इस डेट क्वांटिटी व्हिच वेरीज़ फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई जस्ट सेड द क्वांटिट क्वांटिटेटिव वेरिएबल जैसा कि मैंने पहले बताया हाइट वेट ब्लड प्रेशर बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनकम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ क्वालिटेटिव वेरिएबल एस आई सेड अलीयर कलर ऑफ योर ड्रेस द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन यू हैव विद अ सर्टेन फैसिलिटी दैट द गवर्नमेंट इस प्रोवाइडिंग ट सेटिस्फेक्शन को भी आप उस तरीके से तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना जिस तरह के आप हाइट या वेट को कर सकते हैं आप ये कहेंगे कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड या आप कहेंगे कि आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड अब नॉट दैट सेटिस्फाइड का ये मतलब तो नहीं है कि सेटिस्फेक्शन इज 1.7 इस सारी गुफ्तगु से वाजे हुआ कि इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी categorize and classify the kind of uh, data that we are going to collect and the kind of variable that we are going to deal with. Jaisa ke aap screen pe dekh rahe hain, variables ki do kisme hain, qualitative variable and quantitative variable. Qualitative variable to jaisa ke mein bata hi chuki hoon, isi kisam ki cheeze hain, जिसमे आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है उसकी मजीद दो किस्में हैं दी कंटिन्यूस वेरिएबल एंड द डिस्क्रीट वेरिएबल आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल वो है जहां पे 
आप मेजरमेंट करते हैं जब आप किसी की हाइट मेजर करते हैं या किसी का वेट मेजर करते हैं या टेम्परेचर मेजर करते हैं इन तमाम सिचुएशंस में आपका जो वेरिएबल है दैट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल इसको कंटिन्यूस वेरिएबल क्यों कहते हैं आइए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सपोज करें कि आप एक शख्स की हाइट मेजर करना चाहते हैं अब उसकी जो मेजरमेंट है कि हाउ एक्यूरेटली यू आर मेजरिंग हिज हाइट दैट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही क्रूड सा है तो हो सकता है कि आप यू मे बी एबल टू मेजर ओनली करेक्ट टू द नियरेस्ट हाफ ऑफ एन इंच फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि इसकी हाइट फाइव फीट सिक्स एंड हाफ इंचज है लेकिन इन रियलिटी वो उससे थोड़ा सा टॉल है इट्स ही इज अ लिटल टॉलर दैन फाइव फीट सिक्स एंड हाफ इंच लेकिन चूंकि आपका वो मेजरिंग स्केल जो है उस पर सिर्फ आधे आधे इंच पे वो निशान है इसलिए आप कहेंगे कि इट इज सिक्स एंड हाफ इंच अगर एक आप उससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट ले आए जिसपे वो निशान जो है वो हाफ इंच पे नहीं है बल्कि हर वन टेंथ ऑफ एन इंच पे है देन यू विल बी एबल टू मेजर हिस हाइट करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ एन इंच सो यू माइट देन से दैट हिज हाइट इज सिक्स पॉइंट सेवन इंचेस यानी फाइव फीट एंड सिक्स पॉइंट सेवन इंचेस जबकि इससे पहले जब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट था जिसमें सिर्फ आधे इंच के फासले पे वो निशान था उस वक्त आप कह रहे थे सिक्स सिक्स एंड हाफ इंचेस यानी सिक्स पॉइंट फाइव इंचेस आप एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट लेकर आए तो उसकी वजह से वो ज्यादा रिफाइंड आपका जो आपका जो मेजरमेंट है वो ज्यादा रिफाइन हो गई अब आप तस्वुर करें कि आप उससे ज्यादा बेहतर एक और उससे भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट लेकर ले आते हैं जिसमें वो जो निशान है वो हर टेंथ पर भी नहीं बल्कि इट इज सच एन इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर एबल टू मेजर कुरेक्ट टू टू डेसिमल्स कुरेक्ट टू टू डेसिमल्स गोया अब आप कह सकें कि हिज हाइट इज फाइव फीट एंड सिक्स पॉइंट सेवन थ्री इंचेस देन यू कैन थिंक ऑफ एन अदर मेजरमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट by which you are able to say that his height is 6.731 inches is tarike se agar aap theoretically is cheez pe gaur kare to aap note karenge ke there is no end to it a person's height can be 6.73 inches for 5 feet to of course that goes without saying but then it can be 6.731 inches but then it can also be 6.73129479 inches there can be an infinite number of decimal points decimal places after the decimal point is hawale se agar hum dekhe mukhtalif logon ki heights aap measure kar rahe hain aur possible hai ke koi do heights ke darmiyan jo gap hai वो बहुत ही मिनिमल हो वो गैप इतना कम हो कि वो सातवीं या आठवीं या बीसवीं डेसिमल प्लेस पे जाके वो गैप आ रहा हो जो कि दो अशखास की हाइट्स के दरमियान हो इन अदर वर्ड्स हाइट इज वेरिंग इन अ कंटिन्यूस मैनर रियल लाइन के ऊपर पहले शख्स की हाइट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो उससे दूसरे शख्स की हाइट उससे अगले पॉइंट पे आपको नजर आए इस तरह से कि आपको महसूस हो कि ये इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल यही वजह है कि हम मेजरेबल uh, वेरिएबल को कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं इसके बरक्स दूसरा वेरिएबल द अदर टाइप दैट वी दैट वील बी डिस्कसिंग is the discrete variable as stated earlier discrete variable means discontinuous variable ye wo variable hai jisme numbers is tarike se 
آپ اس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے دے ول بی گیپس بٹوین ویریس ویلیوز اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے ڈسکریٹ ویریبل اس کا جو سب سے آسان ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ نے کاؤنٹنگ کے ذریعے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے میجرمنٹ کے ذریعے نہیں کاؤنٹنگ کے ذریعے دیٹ از اے سچویشن ویئر یو آر ڈیلنگ ود اے ڈسکریٹ اور اے ڈسکنٹینیوس ویریبل آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں آپ کہیں گے تین بہنیں ہیں یا آپ کہیں گے کہ دو بہنیں ہیں کوئی بہن نہیں ہے چار بہنیں ہیں لیکن آپ یقیناً یہ نہیں کہیں گے کہ میری سوا چار بہنیں ہیں یس اٹس اٹس لائک اے جوک بٹ دس از ایگزیکٹلی دا کانسیپٹ آف ڈسکریٹ ویریبل آپ کی چار بہنیں ہو سکتی ہیں یا پانچ ہو سکتی ہیں لیکن سوا چار نہیں ہو سکتی ہیں دس ویریبل کین ناٹ اسیوم دا ویلیو فور پوائنٹ ٹو فائیو اٹ ہیز ٹو بی آئی دا فور اور فائیو سو ایز آئی سیڈ جس ناؤ یہ جو ایگزامپل ہے نا کہ جہاں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں جہاں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ نیسیسرلی ہول نمبرز میں ہے دس از دی ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل آف اے ڈسکریٹ ویریبل Speaking of uh, variables, measurements, and counts, uh, there is an important concept, and that is the concept of measurement scales. We have uh, four different kinds of measurement scales, the nominal scale, the ordinal scale, the interval scale, and the ratio scale. Nominal scale, kya cheez hai? The classification. or grouping of the observations into mutually exclusive qualitative categories or classes is said to constitute a nominal scale. For example, students are classified as male and female. Similarly, the color of your dress could be classified as white, blue, گرے اور بلیک اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کہ اس کے اندر دیر از نو آرڈرنگ آف دا ویریس کیٹیگریز اینڈ دس کائنڈ آف اے اسکیل از کولڈ نامنل اسکیل اس کے برعکس رینکنگ اسکیل وہ ہے کہ جس میں دیر از اے پراپرٹی آف آرڈرنگ اور رینکنگ آف دا میجرمنٹس فار ایگزامپل The performance of students can be rated as excellent, good, fair, or poor. Now you are noting that here there is a relation of order. Excellent is better than good, good is better than fair, and fair is better than poor. Uh, both these scales that we have discussed just now, they do not possess a constant interval between two values. For example, I gave you the example that rainfall can be heavy or moderate or um, light. Now, this doesn't mean that heavy or moderate ke darmiyan jitna fasla hai, utna hi fasla moderate or uh, light ke darmiyan hai. Iske baraks, اب جو دو اسکیل اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دی انٹرول اسکیل اینڈ دا ریشو اسکیل ان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ آپ یو ہیو کانسٹنٹ انٹرول بٹوین اینی ٹو ویلیوز آف یور ویریبل دی انٹرول اسکیل از اے میجرمنٹ اسکیل پوزیسنگ اے کانسٹنٹ انٹرول سائز بٹ ناٹ اے ٹرو زیرو پوائنٹ ٹیمپریچر measured on either the Celsius or the Fahrenheit scale is an outstanding example of the interval scale. When you measure in Fahrenheit, you say that it is 104 degrees at temperature. When you measure in centigrade, you say that it is 40 degrees at temperature. 40 degrees centigrade is equal to 104 degrees Fahrenheit. 
लेकिन इन दोनों ही स्केल्स में आप अगर गौर करें तो आपको आइडिया ये होगा कि जो जीरो है उसका जो जीरो है दैट इज नॉट द ट्रू जीरो पॉइंट यानी अगर जीरो डिग्री फेरनहाइट की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरारत की मकदार सिफर है आपका टेम्परेचर माइनस टेन डिग्रीज भी हो सकता है और जिस वक्त माइनस टेन डिग्रीज है उस वक्त भी हरारत की एक मकदार फजा में मौजूद है दिस गोज फॉर द फेरन हाइट स्केल एज वेल एज देंटीग्रेड स्केल सो ये जो बात है जो मैंने जैसे पहले कहा कि जब आपके स्केल में कॉन्स्टेंट इंटरवल तो मौजूद हैं यानी 40 डिग्रीज और 41 डिग्रीज के दरमियान उतना ही फासला है जितना के 41 और 42 के दरमियान है लेकिन उसका जो जीरो है दैट इज नॉट अ ट्रू जीरो ऐसे स्केल को कहते हैं इंटरवल स्केल रेशो स्केल वो है कि जिसमें जीरो जिसको आप जीरो कहते हैं दैट इज द ट्रू जीरो यानी फॉर एग्जाम्पल हाइट अगर आप कहें कि किसी चीज की हाइट जीरो है तो इसका यही मतलब है कि उसकी बिल्कुल कोई हाइट नहीं है उस चीज की दिस इज ऑफकोर्स अ थोरेटिकल पॉइंट क्योंकि आप की कोई भी मटीरियल चीज जो होगी उसकी तो एक पर्टिकुलर हाइट होगी चाहे वो बहुत ही यानी कम चाहे क्यों ना हो लेकिन थोरेटिकली आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि जीरो हाइट इट मीन्स के इट इज जीरो एंड देन यू कैन हैव other heights but uh, also the other example is of age agar aap uh, time of birth se start kare to n moment of birth jo hai us waqt aap keh sakte hain that the age is zero zero year zero month zero day aur uske baad jaise jaise din guzarte hain you can say that the child is one day old and two days old and so on let us now consider an example that illustrates the various types of variables and scales that may be encountered in a real life study chemical and manufacturing plants sometimes discharge toxic waste materials such as ddt into nearby rivers and streams these toxins can adversely affect the plants and animals inhabiting the river and the river bank a study of fish was conducted in the tennessee river in alabama and its three tributary creeks the flint creek the limestone creek and the spring creek a total of 144 fish were captured and the following variables measured for each one number 1 the river or the creek from where the fish was captured number 2 the species of the fish that is channel catfish large mouth bass or small mouth buffalo fish number 3 the length of the fish measured in centimeters number 4 the weight of the fish measured in grams and number 5 the ddt concentration in the bodily system of the fish we would like to classify each of the five variables measured as quantitative or qualitative also we would like to identify the types of measurement scales for each of the five variables students the variables length weight and ddt concentration are quantitative because each one of them is measured on a numerical scale length in centimeters weight in grams and ddt in parts per million also please note that all three of these variables are being measured on the ratio scale now 
why do we say that all of them are being measured on the ratio scale? Students, whenever we speak about the weight of an object, obviously, if our measuring instrument reads zero, this would mean that the object being measured has zero weight. In other words, it is weightless. And in this sense, the zero would be a true zero. An exactly similar argument holds for the length of an object. So, I hope that it is clear to you that weight and length of the fish are being measured on the ratio scale. As far as the DDT concentration in the bodily system of the fish is concerned, obviously if there is absolutely no DDT in the fish, then the DDT concentration reading will be zero. And this particular zero reading will be a true zero. All right, as explained, the three variables, length, weight, and DDT concentration are quantitative variables measured on the ratio scale. In contrast, the other two variables, that is, the river or the creek from which the fish were captured and the species of the fish are qualitative variables. And students, I hope that you will agree with me that both of these variables are being measured on the nominal scale. Students, why do we say that both of these variables are qualitative? The reason is that in case of the river or the creek from which the fish were captured, as well as in the case of the species of the fish, obviously these cannot be measured quantitatively. They can only be classified into categories. Also, obviously, there is no ordering of the various categories, such as the various types of species of the fish that we have. And since there is no ordering present, therefore, each of these two variables pertain to the nominal scale. Now, students, having had a fairly detailed discussion regarding the various types of variables and scales that we encounter in real life, it should be obvious that the statistical methods for describing reporting and analyzing data depend on the type of data that has been collected. We will be discussing a number of such methods in the forthcoming lectures of this course. Iske baad hum jo agla concept discuss karenge, that is the concept of errors of measurement. Jaise mene aapko kuch der pehle जब मैंने कंटिन्यूस वेरिएबल की बात की आपसे कहा कि ये आपके आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी रिफाइनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको उस चीज को मेजर कर सकते हैं तो यहीं से इसके अंदर एरर्स ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जब आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट को हमने उसका वेट मेजर किया है एंड इट इज सिक्सटी किलोग्राम so in reality, it is somewhere between 59 and a half and 60 and a half kilogram. Agar aap kehte hai ki maine to ji correct to one decimal measure kiya hai and his weight is 60.3 kilogram. So asal mein it is somewhere between 60.25 and 60.35 kilogram. So the point is that there will always be some difference between the true value and the value that you have measured. Or yehi jo difference hai, this is called error of measurement. Errors jo hai, uski mukhtlif kismeh hai. You can have 
biased errors or random errors. Biased errors to tab hote hain ke jab aapka measuring instrument hi faulty hai. Aap keh rahe hain ke main ye jo mere paas gaz hai ye ek gaz hai. Lekin in reality wo ek gaz se ek inch kam hai. Agar aap panch gaz kapda napenge to at the end of it panch inch kam hoga. Is kusam ke errors jo hain wo cumulative hain. Har martaba ek inch का जो एरर है वो ऐड होता चला जाएगा इसके बरक्स रैंडम एरर्स वो हैं कि जो आ, इस तरह से फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंटेंशनल इंटेंशनली आप गलत कर रहे हैं इस तरह से नहीं है आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है आप मेजरमेंट कर रहे हैं आ, अगर एक ही शख्स को مختلف افراد उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बार-बार मेजर करेंगे उसकी हाइट को तो बाज اوقات उसकी ट्रू हाइट से ज्यादा मेजर हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा बाज اوقات उसकी ट्रू हाइट से थोड़ा सा कम इसलिए दीज एरर्स आर कॉम्पेंसेटिंग इन नेचर द पॉजिटिव एरर्स विल कैंसिल आउट विद द नेगेटिव एरर्स इन द लॉन्ग रन ये जो एरर्स हैं दे आर प्योरली ड्यू ड्यू टू चांस फैक्टर्स and that is why they are also called uh, chance errors or accidental errors students as explained in the earlier part of this lecture the goal of the science of statistics is to draw conclusions or inferences about populations on the basis of samples so let me now explain to you some fundamental and vitally important points pertaining to the concept of statistical inference a statistical inference is an estimate or prediction or some other generalization about a population based on information contained in a sample that is we use the information contained in the sample to learn about the larger population a population is the collection of all individuals items or data under consideration in a statistical study and a sample is that part of the population from which information is collected and the picture that you now have on the screen displays the relationship between a population and a sample drawn from the population let us now concentrate on the five elements of an inferential statistical problem the five elements are a population one or more variables of interest a sample an inference and a measure of reliability students in order to explain the concept of reliability i would like to draw your attention to the fact that making an inference about the population from the sample is only part of the story we also need to know its reliability that is how good the inference is a measure of reliability is a statement usually quantified about the degree of uncertainty associated with a statistical inference the point to be understood is that the only way we can be certain that an inference about a population is correct is to include the entire population in our study however in many many practical situations because of the resource constraints such as insufficient time or money at our disposal we are not able to work with the whole population and we need to base our inferences on 
just a portion of the population, that is, a sample. Consequently, whenever possible, it is important to determine and report the reliability of each inference made. As such, reliability is the fifth element of inferential statistical problems. Let me explain some of the concepts that I just presented with the help of an example. A large paint retailer has had numerous complaints from customers about underfilled paint cans. As a result, the retailer has begun inspecting the incoming shipments of paint from suppliers. Shipments with underfill problems will be returned to the supplier. A recent shipment contained 2,440 gallon size cans. The retailer sampled 50 cans and weighed each one on a scale capable of measuring weight up to four decimal places. Properly filled cans weigh 10 pounds. Now, in this problem, students, we would like to describe the population, the variable of interest, the sample, the inference, and last but not the least, a measure of the uncertainty of our inference. In other words, the reliability of our inference. So, let us address the various questions one by one. First and foremost, students, it is obvious that the population in this example is the set of units of interest to the retailer, which is the shipment of 2,440 cans of paint that he received. Um, the weight of the paint cans is, of course, the variable the retailer wishes to evaluate. The sample is a subset of the population, and in this particular example, it is the set of 50 cans that were inspected by the retailer. As far as the inference is concerned, students, it involves the generalization of the information contained in the sample of the paint cans to the population of the paint cans. In particular, the retailer wants to learn about the extent of the underfill problem in the population. And this could be accomplished by finding the average weight of the cans in the sample and to use it to estimate the average weight of the cans in the population. Students, as far as a measure of the uncertainty of our inference is concerned, the point to be noted is that using statistical methods, we can determine a bound on the estimation error. Aye, is baat ko samajne ki koshish karte hain. Pehli baat ye ke what do we mean by estimation error? Students, the difference between the average weight of the sample and the average weight of the population of the cans, this difference represents the estimation error. Or, jab hum bound on the estimation error ki baat karte hain, us vakt, we are simply talking about a number that the estimation error is not likely to exceed. This bound is a measure of the uncertainty of our inference or, in other words, the reliability of our statistical inference. With reference to this example, how are we going to measure the reliability of the inference concerning the weights of all the paint cans? To answer this question, note that 
the weights of the 50 paint cans which are in the sample, their average is not going to be exactly equal to the average weight of the entire population. For example, if our sample yields a mean weight of 9 pounds, it does not follow that the mean weight of the entire population of the cans is also going to be exactly 9 pounds. Nevertheless, we can use sound statistical reasoning to ensure that our sampling procedure will generate an estimate that will be almost certainly lying within a specified limit of the true mean weight of all the cans. For example, such reasoning might assure us that the estimate of the population mean from the sample is almost certainly within one pound of the actual population mean. This implies that the actual mean weight of the entire population of the cans is almost certain to lie between 9 minus 1, that is 8 pounds, and 9 plus 1, that is 10 pounds. This interval of 8 to 10, or in other words, 9 plus minus 1 pounds, represents a measure of reliability for our inference. Students, let us now review what we have discussed in today's lecture. I discussed with you the nature of the science of statistics and the importance of statistics in various fields. Also, we discussed some technical concepts such as the meaning of data, various types of variables, various types of measurement scales, and the concept of errors of measurement. And now I will tell you a little bit that in the next lecture we will discuss topics in the next lecture. I will be dealing with the concept of sampling and I will be talking about the difference between random and non-random sampling. We will be talking in some detail about simple random sampling. And also, I will give you a brief introduction to some other techniques of random sampling. Also, we will be talking about various methods of data collection. In other words, students, inshallah, next time you will begin your journey in a discipline about which it has been said that Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. Best of luck and until next time, Allah Hafiz.